Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Dort drüben sitzt ein Herr, den kennen wir eigentlich auch, aber der ist eigentlich, boah, das ist jetzt schwer zu beschreiben, eigentlich sorgt er dafür, dass Feuer nicht da ist. Auf der anderen Seite macht er, dass Feuer nicht so schlimm ist bei Kfz's, also es ist im Zaun. Und da sind wir dann auch schon im Thema, denn heute sind wir mobil. Aber er hat was mitgebracht aus seinem Wohnzimmer, denn er ist nämlich auf Achse mit seinem Wohnzimmer hier. Und zwar genau damit. Ja, genau, dieser Herr fährt eine Couch. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es dir? Gut. Ähm, ich kann mir vorstellen, nach den Pornaufnahmen haben sich viele Fragen gestellt, warum, wieso, weshalb. Das Ding war ja schon ein, zwei Mal im Internet zu sehen. Mhm. Okay. Ich sehe Sie jetzt in Ruhe so in dem Thema das erste Mal live. Ich sehe ein Produkt von dir hier dran. Ja. Kam dadurch die Idee, weil du nicht wolltest, dass deiner, aus von, deiner, von deiner Couch die Gardine anfackelt? Oder nee, was? Also die Fransen, die Fransen sind jetzt wirklich gerade dieses Jahr nochmal neu gekommen und deswegen habe ich die nochmal so ausgeschnitten. Das ist auch also das ist, äh, Nein, nein, gar nicht. Also wirklich optisch. Ne? An so eine alte Couch gehören halt irgendwie Fransen ran und ähm, dass du halt nicht so richtig unten reingucken kannst. Die das Technik. Aus, es muss authentisch halt sein. Ja, ja, ne? ja, die Couch, ja, ja, genau. Aber das Produkt an sich, äh, einfach nur um die Hitze halt ein bisschen äh, unter der Couch. Eine, eine schwarze Felge vorne wäre ja auch nicht ungeil, ne? Eigentlich. Ja. Weil, weil die Felge jetzt schon so ins Auge springt, ne? Ja, das zu ziehen. Das stimmt. Das machen die hinten auch. Und deswegen ist ja eigentlich diese Gardine davor. Mhm. Ja, wir haben uns dann noch so gar keine Gedanken drüber gemacht. Also wichtig war erstmal, dass das Ding irgendwie fertig wird, dass es fährt. Was war denn Hat kaputt? War die vorher ja mal? Also äh, kaputt gegangen sind jetzt letztens auf den Hannover PS Days wieder mal bei der Kupplung. Das sind ja so eine Fliehkraftkupplung. Wegen Gewicht? Nee, nicht wegen Gewicht, eher das Problem noch wegen Hitze darunter. Ernsthaft? Ja, die Couch, äh, der Korpus an sich wurde dieses Jahr ein bisschen äh, modifiziert von der Möbelfirma. Ja, ja, der ganze, der ganze Korpus war schon total mus. Und warte mal, ich muss das nicht aufpolstern lassen, ne? Nee, nicht aufpolstern lassen, sondern... sondern äh, das Problem ist, dass, das ist ja eigentlich immer alles so ein dünnes Zeug. Mach ich mal kurz hoch. Und äh, die war halt so musig, dass die von innen jetzt alles mit Multiplexplatten ausgesteift haben. Und das wird so warm da drin, dass das jetzt so warm geworden In Hannover war es ja auch leider Gottes wie auch wieder heute. Äh, mit Sonne so warm, und dann stehst du die ganze ja, Zeit da. Wenn ich eher Tokyo Hotel durch die Monsun. Ähm, ja, ist auf jeden Fall so warm geworden hier unter, dass ähm, die Lage. Die Lager sind zu heiß geworden, das Fett ist ausgetreten und Ach, dann, ja, ja, genau. Sie das ein bisschen. Nee, das Problem ist, bei den mittleren Kupplungen ist das Lager festgegangen und bei den kleinen Kupplungen, die dran waren, da hat sich das Fett quasi dann auf die Belege ah. gelegt und da war nichts mehr mit Kraftschluss. Genau. Und das kann jetzt wieder passieren? Noch, also ich habe jetzt hier oben mehr so ein bisschen Löcher reingeschnitten, dass die Stauwärme erstmal nach oben so ein bisschen weg kann. Als, als, als Kopfheizung ist klug. Ja, nee, das, 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 ist, das, quasi, ja das ist nicht nur Sitz, das ist dann auch äh, für den Rücken die Heizung. Ne, genau. Merkt man das? Nein, merkst du nicht. Aber was hältst du davon, wenn man, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel hier auf der Vorderseite, wenn man da so eine, so eine Attrappe von dem Couchstoff macht, dass du quasi, wenn du fährst, dass du hier die ganze Zeit, äh, dass du hier wirklich Fahrtwind durchkriegst. Das wäre doch eine da Lösung. Sollen, äh, ja, pass auf. Und zwar vorne sollen noch äh, Löcher rein mit Trichtern und hinten auch. Dann hast du einmal und Durchzug. Durchzug. Auf der Seite kommt ein Einlass und hier kommt ein Auslass, denn die Motoren sind ja luftgekühlt, die saugen ja quasi von links an und pusten, oder von rechts an und saugen alles nach links. Und, und dann macht er den durch. Linken auch immer heißer, ne? weil der kriegt ja die ganze Zeit heiße Luft ins, ins Gesicht gedrückt. Ne? Ja. Ich habe hier unten noch keine Temperatur gemessen. Also ich, ich habe ja fest damit gerechnet, dass auch ein Motorradmotor langsam so... Das Problem ist, wir würden das alles gerne machen, es muss aber wie gesagt alles hier irgendwie drunter passen. Der TÜV. Ich brauche jetzt ein Handtuch, ne? ist mir so warm. Warm? Der ist arschkalt drin. Nee, das ist... Ja. Äh. Also, ihr Motorradmotor sind wir stehen geblieben. Also die Idee war schon da. Das Problem ist, das passt da so nicht drunter. Und sofern wir da jetzt Nein. irgendwie... Nee, passt es nicht. Also pass auf. Das ist der höchste Punkt hier. Höher, höher geht's nicht. Ja, nee, das geht Dann nicht. ist es wirklich einfach alles zu flach. Aber darf ich das fragen? Na? Was man machen könnte, wenn die Motoren einfach nicht... Also eine kürzere Kette und du nutzt einfach als Zylinderkopf so ein bisschen das da hinten und würdest dann hier die Couch noch mal ein bisschen aufpolstern lassen, wenn du den hier 
15 cm gibst, dann geht es auf jeden Fall. Mhm. Köpfe in die Richtung rein. Und dann steht der Motor verkehrt rum. Und ich habe äh, siebenmal rückwärts und einmal vorwärts. Guter Punkt. Ja. Also, wir jetzt im Moment haben wir die kurze Übersetzung drin, das fährt zu so knapp 60. Mit der etwas längeren Übersetzung fahren wir jetzt schon knapp 100, mit der Leistung so wie sie ist. 100? Dauert das lang oder geht das fix? Da brauchst du keine 150 Meter für. 100? Ja, ja, genau. Dicker. Ja, aber 60 fetzt auch. Und hatten überlegt, äh, es gibt den Guinness Weltrekord für die schnellste Couch der Welt. Der liegt bei? 163. Ah. Ja. Da fehlt halt Leistung und dann das Kraft. Nee, 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 aber wie fühlt sich denn 60 an? Wie fühlt sich denn 100 an? 100 bin ich bis jetzt nur auf der Lehnheit gefahren, auf der Viertelmeile-Strecke, allerdings mit Helm und Rennanzug. Also das fühlt sich nicht anders an als auf dem Motorrad wahrscheinlich. 163 km/h. Hm. Kann man das fahren oder ist das dann schon sehr gefährlich? Also rein theoretisch kannst du das fahren. Das ist ja jetzt ja nicht irgendwie irgendwas zusammengeklöppelt ist hier, sondern Nö, hier so runter ist ja ein Kart dran. So. Aber ein Kart 163 fahren ist an sich auch schon nicht ohne. Ja, Lenkrad festhalten, es ist auch nur geradeaus. Ja, einmal Arschbacken zusammenkneifen, durchziehen. Richtig, ja. Ist halt dann die Frage, ne? Da mhm. hast du einen ganz anderen Windwiderstand mit so einer Kaus oben drauf, brauchst du natürlich massiv Leistung und müsstest rein theoretisch auch Getriebe an den Motoren haben. Wie viel Leistung ist das denn jetzt? An den Motoren ist außer, dass die Drehzahlbegrenzung rausgenommen ist, gar nichts weiter gemacht. Die sind angegeben mit 13 PS bei 3500 Umdrehungen oder so. Drehen jetzt bis 5,5, also rechnen wir mal so mit 16, 17 pro Motor. Das ist ja nicht so die Welt, ne? Nee, doll ist nicht. Es gibt, wir haben Kontakt mit diversen Leuten, die die Motoren bearbeiten. Da gehen bis zu 45 PS pro Motor. Dicker. Ideal. Und dann sind es 90. So, jetzt musst du aber die Kraft noch wieder übertragen. Und dann halt Ritzel dementsprechend groß. Genau, nee, klein. Klein, mancher. Dann brauchst du halt relativ viel Anlauf, weil ich glaube für so einen Rekordversuch, das ist, ein, das ist nur geradeaus. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie lang ist diese Strecke. Und also, also bei dem Rekord zieht auch die Distanz? Also nicht das, nur Geschwindigkeit? Nee, das weiß ich nicht. Also es geht mhm. nur um die Geschwindigkeit. Ich weiß nur nicht, ob du jetzt über eine Distanz diese Geschwindigkeit halten musst oder ob das nur an irgendeinem Punkt X mit einer Lichtschranke gemessen wird und du Anlauf vom muss. Mappen nimmst und dann geht's. Da durch also, ja, genau. <lacht> mit der Couch. Okay. Ja. Ähm, also was sind denn deine Pläne? Weil ich glaube mit 90 PS wird es nicht reichen. Was hat denn der andere für einen Motor gehabt? Ein Engländer bestimmt, ne? Ähm, Oder? Ich glaub, 100 ja, das, Pro. Ich, das war, glaube ich, nee, in Australien ist es, glaube ich, gefahren worden. Wir haben Platz. Oh. Da ist auch ein Motorradmotor drin gewesen. Also sind wir wieder ein. bei deiner Theorie. Ein Motorradmotor, ja. genau. Wir haben sogar schon mal überlegt, ob wir das auf Elektro umbauen. Ah, ah, so, dann brauchst du wenig Distanz. So teuer, also richtig teuer. Also 17.000 aufwärts. Und das, das ist mir den Spaß dann einfach. Also wir sind ja auch gerade äh, im Elektrothema schon seit längerem. Wir dürfen ja auch darüber reden. Also ich sag dir von den Ausmaßen, wenn du die Couch einen Tick breiter machen, vor, nee 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 nee, da kriegst du einen äh, ne, ne, ne P100D Motor rein. Du kriegst aber die Akkuleistung auf gar keinen Fall da Nein. irgendwo rein, dass das noch aussieht wie eine Couch. Und den Motor kriegst du rein, aber dann hast du halt, dann hast du halt Krieg. Ja. Also das, das geht gar nicht eigentlich, sage ich dir ganz ehrlich, weil du musst ja relativ kleine Räder fahren, um diese Optik zu behalten und dann dieses Drehmoment auf dem kleinen Reifen, das kannst du vergessen. Nee, nee. Also ich glaube, das Ziel ist zu erreichen, wenn es ob das Ziel ist, mhm. ist langer Anlauf. Ja, ja. Wenn wir bei dem Kraftübertragungssystem mit den Fliehkraftkupplungen und einer Übersetzung so bleiben, dann mhm. ja, dann brauchst du halt Anlauf, viel Anlauf. Ne? Genau. Aber ich finde das schon cool, wenn du, wenn du die schnellste Couch der Welt hättest. Ja, die schnellste Couch Deutschlands sind wir aktuell. Es so. gibt ja auch wenig Bescheuerte wie dich. Ja. Also das ist die Konkurrenz, die Konkurrenz klein. Die Frage kam auch total oft, ne? wie kommt man eigentlich auf die Idee, sowas zu bauen? Ja, da muss man halt einfach... Warum? Ich habe das ja nicht alleine gebaut, das habe ich zusammen mit einem Freund gebaut. Schöne Grüße an dich, Basti. Ich bin befreundet der Schweizer und äh, wir haben zusammen ein Hobby, das ist äh, ab und zu gelegentlich mal ein Bier trinken. Und aus der Birne raus ist genau das entstanden. Ja, deswegen ist auch der Pinguin da drauf. Ein bisschen auf. Okay, krass. Also es regnet immer noch. Ja. Sehen wir komplett aus wie Sau, wenn wir jetzt im Regen Komplett. Fahren? Das ist doch geil. Also, pass auf, ich, ich erkläre es dir kurz. Wenn wir jetzt gleich da drauf sitzen und wir fahren damit. Ja. Und die Räder Kann man auch quer fahren? Also, in den Messerhallen in Hannover haben wir es gemacht, mhm. weil das glatt und staubig war. Aber hier auf Asphalt würde ich es gar nicht erst versuchen wollen. Warum? Also, warum, warum? Ähm, wir haben keine Kotflügel vorne auf den Reifen. Das bedeutet, ja. egal, alles, was die hochwerfen, kriegen wir ab. Mhm. Also die Couch auch die, Ja, das sieht alles zusammen. Oh, ist das bequem. So, hier ist Mega. Also wenn du einen brauchst, der die 163 fährt, machst du das. Zum ne? Feierabend so. mache ich das noch. Das ist <lacht> Jetzt gucken wir auf den Reifen. So, genau deine Richtung. So die Kurve gefahren. Hast du hier die Kopf Also so wie Flo mit dem Mountainbike durch den Dreck fährt. Ohne 
Ohne Schutzblech am Hinterrad, so wie der hinten aussieht, so siehst du dann vorne aus. Du brauchst Flo eigentlich nie als Referenz nehmen, nee. weil der ist halt einfach, nee, der ist halt einfach wirklich, der hat irgendwann mal mit dem Alien <lacht> gehabt, na, das ist jetzt gar kein Mensch. Also irgendwas ja. hat den mal verlassen. <lacht> ja, runter. Ach, mit Splint. Genau. Mhm. Ist zwar immer noch ein bisschen jagdlich, aber... Also das musst du bei 133 auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Das, das, das ist aber nicht schlimm, dass du von dem Kreuzgelenk unten. Das geht wirklich, also das hält fest und fährt wirklich gerade. Anmachen muss man aufmachen für? Ja. Das wäre natürlich auch geil, wenn du einfach so sitzen könntest. Das so, wäre sehr schäffig, so, ja. So, ist aber auch in dem Stoff so eingelassen, weißt du? Du musst allerdings auch da hinten ran, weil du musst den Schock aufmachen am Vergaser. Digga, ich habe noch nie ein Video hier gedreht, wo ich im Kfz schon sitze und so bequem sitze. Siehst du? Weil es ja wirklich eine Couch. Ja. Das Schöne ist, wenn du es auf dem Event mit hast und du hast keine Luft, legst du dich einfach quer rauf und fertig. Und bist, und bist trotzdem die kurze Sache. Ist aber auch dafür da, ne? wenn wir unterwegs sind irgendwie und gerade viel auf für meine Veranstaltungen und dann helfen wir ganz gerne mal den Leuten von der Zeitmessanlage oder dem Moderator. Fährst hin und her? Nö, der ist gar nicht das hin und her fahren, aber dann stellst du sie halt hin und dann da sitzen dann immer irgendwelche Leute irgendwie drauf und sagen, öh, cool. Oder wenn du mal durch die Gegend fährst, zum Beispiel auf dem Lausitzring. Wohin? Von A nach B? Genau. Oder mal Getränkeservice. Oder bringen wir mal eben schnell von danach. Hier, ne? Ja, bist so. du da? Genau. Aber ich würde gerne Folgendes probieren, ja. dass wir mal anmachen und wir fahren mal so los. Ja. Und gucken mal wie, also nur hier vorne erstmal, gucken mal, wenn wir da, kommen wir da runter? Ja, ne? Was ist zu tief? Wir sind ja auch hochgekommen. Ohne Anheben? Ohne Anheben. Okay. Anheben, also ist schwer, ne? das Ding wiegt jetzt, nachdem die Couch also nochmal richtig, also ohne uns, leer, 255 Kilo. <lacht> ja. Wie? 255 Kilo. Ganz gut, ich will mal eben zusammenfassen. 255 Kilo ist ziemlich genau ein Viertel vom Flamingo. Vier so Couchen sind so schwer wie der ganze 964 Turbo. Und kostet ein Hundertstel. <lacht> Darum geht das gar nicht. Ja, Aber wie kriegst du das Gewicht denn zusammen? Hast du hier irgendwo eine, Raff eine, 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 eine Bierraffinerie drin? <lacht> also der Rahmen ist ja irgendwie aus Stahl. Es sind da noch ein paar Versteifungen drin. Den Rest, den wir hier quasi umgebaut haben mit der Lenkung, das ist ja alles Edelstahl. Ja? Basti, der Schweißer, der Ohne uns 255 Kilo. Ohne uns. Und jetzt wir zwei zarten Mädels hier noch drauf <lacht> im Ballkostüm. Und jetzt weißt du, was die Kupplung leisten muss. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn das 200, wie viel? 55. 255, das heißt, wir sprechen jetzt hier, will nicht zu nahe treten. <lacht> Rechne einfach Von ungefähr, ungefähr 450 Kilo. Ja. Wenn du dreistellig bist, ich nicht, ja? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Okay. Dann sind es weniger, dann haben wir schon mal Gewicht gespart. Also, äh, lass uns mal anschmeißen, die Bude, dass das ein Prozedere geht. Sollte funktionieren. Also, vorhin, als wir angekommen sind, habe ich gedacht, jetzt musst du erstmal Probe laufen lassen. Ja, aber die ist ja gut. Da sieht man ja. Okay, dann äh, wir starten mal. Wir probieren das. Ich habe da sehr Interesse dran, muss ich echt sagen. Also, ich finde die Idee mit dem, weil ich bin 103, ich bin noch nicht gefahren, aber ich bin 163, spannend. Und wir werden gleich mal so GPS-Messgeräte mitnehmen, dass wir mal einschätzen können. Ich würde mal gerne wissen, wie sich 50 anfühlt, wenn wir es schaffen. Ich versuche es mal ohne Schock. Ja, voll. Also jeder Subaru-Fahrer, dem geht das Herz auf gerade. Party-Motoren? Das, das, ja, das muss ja auch irgendwie alles bezahlbar sein, ne? Das ist ja alles nur Jux. So. Ach. Ja, genau. In England wäre das legal, ne? Ja. Ist so, ne? Ja. Das ist legal. Kannst du zulassen. In England. In ja. England wäre da eine Nummer dran und du fährst im Straßenverkehr ja. am Buckingham Palace vorbei. Schöner Klang. So ist gut. Rumpel, rumpel. Ja, alles wird komplett kalt. Was sehen wir machen? Ja, es gibt ja einen langen und einen kurz. Ne? Also du kannst ja beide anfassen. Aber das wird noch warm. Beide? Also der Trugschluss ist ja oftmals, dass die Leute denken, wenn das jetzt isoliert ist, dann kannst du das anfassen. Das ist beim Abstimmen vom Supergolf durch den Innenraum durch war ja auch sowas drauf. Wir konnten das beim Abstimmen abfassen. Ja. 
bei äh, Mercedes. 500 E. Ja, ja. Unten am Motor, am Krümmer, wo du zu mir gekommen bist und sagst, pack mal an, ich habe ein bisschen gerade gefahren. Ja. Aber viele Leute denken halt, also einige Bauteile werden halt wirklich heiß und Abgas Ich weiß, aber ich ja, bin von dem Zeug so überzeugt, das, das, ist, das, das kannst du anfassen. Das Abgasgehäuse, wenn du richtig Kette gegeben hast, ja, na klar, dann na klar. Ist, ab 60 Grad wird es unangenehm. So, selbst wenn das noch ja, aber das hat ja, ohne hat es ja keine 60, ohne hat es ja 400. Und 400 ist unangenehmer. Tut vielleicht Weil genauso weh, dran. macht mehr kaputt. Weil ein bisschen was immer dran. Ich trinke mal eben einen Schluck und dann fahren wir mal raus. Okay. Geht's. Also, Startprozedere. Wir starten die Motoren. Also, ich finde super. Ich, ich finde auch, ich finde auch, wir könnten das äh, bei Lonas könnten wir das einführen. Warte, warte, warte. <lacht> Hat noch was für einen Flintstones. Ich komme vor, das ist so ein orangenes Teil mit schwarzen Punkten drauf, oder? So, ich starte. Versuch erstmal die Kurven ganz entspannt zu fahren ja, und klar. versuch das Ding nicht ins Driften zu kriegen. Okay. Weil wir sind so schwer, wir haben so viel Grip auch auf dem Nassen jetzt. Wenn wir anfangen zu rutschen und das Ding kriegt wieder Grip, dann haben wir Gegenpendler. Dann haben wir keinen Gegenpendler, sondern dann fallen wir direkt einmal auf. Die, wir, wir purzeln hier raus. Das okay. Ding kippt auf die Seite. Wir fahren jetzt mal langsam nach oben hin. Komm, wir, 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 ich, ich, ich gebe mal, geb mal ein bisschen Bremse. Oh, das fährt aber schön an. Ja. Ich muss lenken, vernünftig. Nachbar, der, der wundert sich auch bestimmt gar nicht mehr. Ja, ja. <lacht> Aber das fährt sehr schön. Ich ja, gerne, was du hast. Lass schon mal rein in den Koffer. Aber geil. Ja. Aber mit dem Nass werden, ich weiß, oh. was du meinst. Ja, genau. Aber ich habe Fuß drauf hier. <lacht> Warum? Ach so. Ja. ja, das kannst du nicht. Meine einfach 14. 23. Wie viel ist das so? Jetzt sind wir bei knapp über 40. Oh, aber dann ist. 100, 160, aber ein Bord, so. Da war gerade Schluss. Oh. Oh. Ja, jetzt kann sein, dass nur ein Motor, pass auf. Los, los. Alles gut, alles gut. Äh, kann sein, dass nur ein Motor an ist. Meinst du? Kann sein, ja. Das ist ein Motor. Halt mal kurz an, wir gucken mal kurz. Aber der kann ja auch mit einem Motor, also v ist ja, ein Motor. Ja, ja, aber das, oh, jetzt durch die Pfütze. Ah. <lacht> ähm, das Doofe ist natürlich mit nur einer Kupplung dann, ne? die dann über ja, ja. die Kraft. Bremst mal härter, Vorsicht. Ja, mach mal. Ja, ja, ja. Ah, okay. Ich glaube, wir haben nur einen Motor gerade. Ja, ich halt fest. Ja, genau. Ausklinken. Mach einfach nur einen äh, Fuß. Fuß, mach ich. Also, noch ein bisschen Drehzeug so. Der ist an, der ist aus. Warte mal. Das ist halt immer, wenn die warm laufen. Ja, brauchen die ein bisschen mehr Drehzahl, ne? Die brauchen eigentlich ein bisschen weniger. Weniger? Und die Drehzahl muss unter der Anlaufdrehzahl von der Kupplung sein. Ansonsten hast du die Ach ja so, sofort ja, im Arsch. Die warm, ne? Ne? Genau. Und ich sag dir, wenn du da Gas gibst, das fährt vorwärts. Kein Spaß. Also das, 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 also das geht vorwärts, vorwärts. Hast du den mal gemessen denn? So 0,50? Nee. Nein. Wahrscheinlich wegen nass. Weißt du? Kann sein. Hörste, hörste. Oh, Kerze? Ach, das kann sein. Weißt du was? Dass er durch den Luftfilter jetzt natürlich das ganze Wasser reinzieht. Jo. Und deswegen nicht will. Ja. Wird natürlich äh, sitzt das wahrscheinlich im Schwimmer. Das Problem. kannst du natürlich haben. Das kann sein. Und mit einem Motor können wir so gut fahren, weil die Kupplung hat dann einfach zu viel Last. Ja, zu viel genau. Gewicht. Ja, auf jeden Fall gar keine Pfützen. Ja, wie kriegen wir das denn jetzt hier raus? Ja, das ist, das wird ja sofort ausgehen, der Hund. Komisch, ne? Ja. So. Es laufen noch, es laufen noch beide. Warte mal. So. Hört sich doch gut an. <lacht> Total einfach. Mach's einfach hier. Formel 1 Hebel. Geil. 
So und dann. Das klingt gut. Mal noch mal. Jetzt <lacht> beide an. Hallo Ma? Die laufen beide schön. Wir müssen sitzen meinen. Halt mal kurz ja. den, 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 den Formel 1 Soll ich dich jetzt runterholen? Ich glaube, ich habe mich gerade verhört. <lacht> wenn es nur, so, weißt du, nur so feucht wäre wie das Pflaster jetzt hier, ne? dann wäre gar kein Problem. Aber wenn du natürlich auf das stehende Wasser auf dem Asphalt. Ja, ja. kriegen wir ihn. So, pass auf. Hier? Formel 1, ne? Ja, genau. Sieht auch aus wie Formel 1. Ja. Ich nicht. Ich sehe aus. Hier. <lacht> retired Formel 1. Ja, retired. Und, so so äh, Nigel Menzel Style. Ich, mein, mein Taro. Ich, finde, ich finde, du hast hier ein sehr schönes Kfz erfunden. Das ist ein Kfz? Das ist ein CFZ. Was ist denn CFZ? Das ist ein Couchfahrzeug. Die Idee ist ja nicht von uns aus geboren. Wir haben natürlich irgendwo, irgendwann mal irgendwas im Internet gesehen. Da hat einer irgendwo in Nordfriesland einen fahrenden Sessel gebaut. Mit Hupe und, 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 und was weiß ich. So, hier versuche ich jetzt einfach durchzukommen. Ja, da mit dem linken Reifen hier. Da, so, da, ja, so, alles klar. Na ja, rechts, rechts ist ja wichtig. Links ist ja fast scheißegal. Ah, guck mal, sieht schon gut aus. Besser als vorhin. Versuch mal nicht ganz so auf dem Schleifpunkt rumzufahren. Also wenn denn... Unser Messgerät hier? Ja, geht. Ah, das sind 30, ne? 25, 5, 9, 7. Äh jetzt haben wir einmal Pfütze. Aber rechts ist schön trocken. Ich sehe doch, ich sehe doch, warte. Ja, so, jetzt gut. hier, ne? Ja. Ready? Ja. ja oh, nee, wieder. Nee. Da ist der zweite. Oder? Ja, der, der, kommt der, da. der zweite kam hinterher, ja. Uh. Warte, warte, kommt er gleich? Leila! Pfütze! Leila! Lass einfach geradeaus weiterrollen und brems. <lacht> ah, das fehlt. Da also, oben hoch ist fahr gut, doch, ne? Fahr doch da zurück, ja. Ja, warte, mach ich ja. Halt dich fest! Ich halt fest. Nee, los, oder was? nur ein Motor. Ehrlich? Das geht viel schneller normalerweise. <lacht> der ist nur ein Motor. Okay, wir machen nochmal den zwei. Das ist zu nass, ne? Ja, das ist, ich sage ja, das ist immer blöde. Ich finde auch an der Bremse kann man arbeiten. Das war schon mal besser. Hast du vorne mal Bremsen drauf gehabt? Nee. Also eine Vorderradbremse wäre, glaube ich, ganz geil. Und auch so ein Tick mehr Radstand. Also wenn du, wenn du den Rekord fahren willst, ja, dann, dann ja. muss der ein bisschen Ach, Guck mal, selbst werden. der andere geht fast aus, ne? Komm, wir gucken nochmal. Ja. Das ist ja noch alles an. Ja. Ah, du, der will gar nicht. Nee, zu nass. Ja, wenn der nur da ansaugen würde, wäre das schon die halbe Miete. Ich will das umschweißen. Na, guck mal, wie trocken der ist. Naja, der ist top. Der sitzt, äh, na gut. Wir haben das Ding natürlich nicht dafür gebaut, um bei Regen zu fahren oder im Nassen, weil den hätte ich im Boot gebaut. Das Kfz ne? muss auch im Nassen wie im Trocken performen. Ähm, ja gut, aber letzten Endes, wir, können, wir, wir lassen sie hier hier. Kommen wir später nochmal wieder. <lacht> Suchen wir uns nochmal trocknen. Ach aus. stimmt. Ja, wir machen das nicht folgt. Wir gucken mal, ob wir das Video weitermachen. Denn das, was sehen wir, SFZ, SFZ. Das Sofa-Fahrzeug ja. wird nämlich im Face Museum stehen. Und du hast gesagt, es ist okay, wenn man sich draufsetzt. Ja, wir werden. Aber mit wir, Respekt. Ja, genau. Mit Respekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst habe ich die Rechnung wieder. Also, wir stellen das an den schönen Ort. Du kannst hier aussuchen, wo du möchtest, wo es steht. Oh, ja, okay, alles klar. Okay, auf den oberen beiden Etagen macht äh, keinen Sinn. Nein, ja. Aber, aber du könntest Erdgeschoss oder Keller. Weil Erdgeschoss fände ich auch lustig. Ja, neben der anderen Sitzmöglichkeiten. 
sozusagen. Zum Beispiel? Ja. Wir gucken mal. Okay, also ich würde sagen, wir bringen es mal eben rüber zum Museum und dann gucken wir, wo es hin kann. Okay? Ja. Bis gleich. Zwei, eins, go! Ja, voll, voll. Also ein Motor, eine Person ist ein riesen Unterschied. Also zwei Motoren, eine Person. Ja, ja. Aber 52 Kilo ist ziemlich viel, ne? Ja, ist halt sag schwer. Wir haben ja schon mal. Ich sag Tom, wollen wir das nochmal irgendwie aus Alu nachbauen? Äh, sicher. Tom Botzny? Ja, ja, klar. Wollen wir das in Titan oder in Alu? Ja, nee, ist klar. Der weiß, was das kostet. Ja, nee, ist klar. Weißt du, was das kostet? Ich höre deine Stimme. Ja, nee! <lacht> ja, nee! <lacht> ja, genau. Lange ja, ich so gegrinst habe, das geht echt spaßig. Das kommt in mein Tagebuch. Ja komm, wir fahren mal zurück zur Halle. Nein, wir fahren zum Pace. Ja. Wir sind zurück im Museum. Wir haben gerade hier abgeladen und jetzt suchen wir uns einen wunderschönen Parkplatz. Ich habe überlegt, wir fahren standesgemäß jetzt einfach durchs Museum durch. Der Boden wird es uns nicht danken. Also. Sind Sie bereit? Bei der Telefonfahrt, der Sonnenrad. Wo wir lang? Wir fahren da, wir fahren da rein. Da? Ja. Okay. Ist er trockener? Ja. Trockener ist er. Dann werden wir noch, dann muss man so wie noch so ein, wie bei der Formel 1, so einen kleinen Hebel bauen mit so einer kleinen Hörlerchen, die von Inlines geht. sehr für sich. Das ist mein erstes Auto nebenbei? Ja, hatte ich übrigens auch. Ja. Haben wir mal zweites. Ehrlich? Ja. Aber ich bin als G40. Ah, ja, angeber ja. Rekordversuche kommen. Okay. Also, wir, erstmal bleibt sie hier stehen. Ihr dürft drauf Platz nehmen, aber bitte mit Respekt. Wir machen nochmal ein Schild drauf und äh, gut, jetzt erstmal Zimtschnecke, ne? Da muss was rein. Der Mann schwitzt zu wenig. Also, tschüss. Ja. 